വിലാപങ്ങൾ അധ്യായം നാല് സ്വർണം എങ്ങനെ മങ്ങിപ്പോയി തങ്കത്തിന് എങ്ങനെ മാറ്റം വന്നു വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ കല്ലുകൾ വഴിക്കവലയ്ക്കൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു സിയോൻ്റെ അമൂല്യരായ മക്കൾ തങ്ങളുടെ തൂക്കത്തിനൊപ്പം തങ്കത്തിൻ്റെ വിലയുള്ളവർ കശവൻ്റെ കരവേലയായ മൺപാത്രങ്ങൾ പോലെ ഗണിക്കപ്പെട്ടതെങ്ങനെ കുറുനരികൾ പോലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുലയൂട്ടുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ പുത്രി മരുഭൂമിയിലെ ഒട്ടക പക്ഷിയെപ്പോലെ ക്രൂരയായി മുല കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ നാവ് ദാഹം കൊണ്ട് വരണ്ട് അണ്ണാക്കിലൊട്ടിയിരിക്കുന്നു കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം ഇരക്കുന്നു പക്ഷേ ആരും നൽകുന്നില്ല സ്വാദിഷ്ട ഭോജനം ആസ്വദിച്ചിരുന്നവർ തെരുവുകളിൽ പട്ടിണി കൊണ്ട് നശിക്കുന്നു പട്ടുവസ്ത്രം ധരിച്ചു വളർന്നവർ ചാരക്കൂമ്പാരത്തിന്മേൽ കിടക്കുന്നു എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ പുത്രിക്ക് ലഭിച്ച ശിക്ഷ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ആരും കൈവിക്കാതെ തന്നെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സോതോമിൻ്റെതിനേക്കാൾ വലുതാണ് അവളുടെ പ്രഭുക്കന്മാർ മഞ്ഞിനേക്കാൾ നിർമ്മലരും പാലിനേക്കാൾ വെണ്മയുള്ളവരും ആയിരുന്നു അവരുടെ ശരീരം പൗഴത്തേക്കാൾ തുടുത്തതും അവരുടെ ആകാരഭംഗി ഇന്ദ്രനീലത്തിന് തുല്യവുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവരുടെ മുഖം കരിക്കട്ടയേക്കാൾ കറുത്തിരിക്കുന്നു തിരുവീഥികളിൽ അവർ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല അവരുടെ തൊലി എല്ലിനോടൊട്ടിയിരിക്കുന്നു അത് ഉണങ്ങിയ വിറക് പോലെ ആയിരിക്കുന്നു വാളയേറ്റ് മരിച്ചവർ വിശപ്പുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നവരെക്കാൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അവർ വയലിലെ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ വിശന്ന് തളർന്ന് നശിച്ചു കരുണാമയികളായ സ്ത്രീകളുടെ കൈകൾ സ്വന്തം മക്കളെ വേവിച്ചു എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ പുത്രിയുടെ വിനാശത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ അവർ അവരുടെ ഭക്ഷണമായി തീർന്നു കർത്താവ് തൻ്റെ ക്രോധം അഴിച്ചുവിട്ടു അവിടുന്ന് ജ്വലിക്കുന്ന കോപം വർഷിച്ചു സിയോനിൽ അവിടുന്ന് ഒരു അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ അത് ദഹിപ്പിച്ചു ശത്രുവിനോ വൈരിക്കോ ജെറൂസലമിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ കടക്കാനാവുമെന്ന് ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരോ ഭൂവാസികളോ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അവരുടെ മധ്യേ നീതിമാന്മാരുടെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞ അവളുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ പാപങ്ങളും പുരോഹിതന്മാരുടെ തിന്മകൾ നിമിത്തമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് അവർ തിരുവീഥികളിലൂടെ അന്ധരായി അലഞ്ഞു നടക്കുന്നു രക്തപങ്കിലമായ അവരുടെ വസ്ത്രം ആരും സ്പർശിക്കുകയില്ല അശുദ്ധരെ അകന്നു മാറുവിൻ അകന്നു പോകുവിൻ തുടരുത് എന്നിങ്ങനെ ആളുകൾ അവരോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ നാടുകടത്തപ്പെട്ട് അലയുന്നവരായി അവർ നമ്മോടുകൂടെ ഇനി താമസിക്കരുത് എന്ന് ജനതകൾ പറയുന്നു കർത്താവ് തന്നെ അവരെ ചിതറിച്ചു അവിടത്തേക്ക് ഇനി അവരെക്കുറിച്ച് കരുതലില്ല പുരോഹിതന്മാർക്ക് ബഹുമാനവും ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് പരിഗണനയും ലഭിച്ചില്ല സഹായത്തിന് വേണ്ടി വൃഥാകാത്തിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ മങ്ങി രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നത് തിരുവീഥികളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കാനാവാത്ത വിധം ആളുകൾ ഞങ്ങളെ പിന്തുടർന്നു ഞങ്ങളുടെ അവസാനം അടുത്തു ഞങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ അവസാനം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളെ അനുധാവനം ചെയ്തിരുന്നവർ ആകാശത്തിലെ കഴുകന്മാരെക്കാൾ വേഗമുള്ളവരായിരുന്നു അവർ ഞങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് മലകളിലൂടെ ഓടിച്ചു ഞങ്ങളെ പിടിക്കാൻ അവർ മരുഭൂമിയിൽ പതിയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവശ്വാസം കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തൻ അവരുടെ കുഴിയിൽ പതിച്ചു അവൻ്റെ തണലിൽ ഞങ്ങൾ ജനതകളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കും എന്ന് അവനെപ്പറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഊസ് ദേശത്ത് പാർക്കുന്ന ഏതോ പുത്രി സന്തോഷിച്ച് ആഹ്ലാദിച്ചുകൊള്ളുക എന്നാൽ നിന്റെ കയ്യിലും ഈ പാനപാത്രം എത്തും നീ കുടിച്ച് മത്ത് പിടിച്ച് അനാവൃതയാകും സിയൻ പുത്രി നിന്റെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ പൂർത്തിയായി നിന്റെ പ്രവാസം തുടരാൻ ഇനി അവിടെ നിന്ന് അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഏതോ പുത്രി നിന്റെ അകൃത്യങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് നിന്നെ ശിക്ഷിക്കും അവിടുന്ന് നിന്റെ പാപങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തും Chapter 4 How tarnished is the gold how changed the noble metal how the sacred stones lie strewn at every street corner 
Zion's precious sons find gold their counterpart, now worth no more than earthen jars made by the hands of a potter. Even the jackals bear their breasts and suckle their young. The daughter of my people has become as cruel as the ostrich in the desert. The tongue of the suckling cleaves to the roof of its mouth in thirst. The babes cry for food, but there is no one to give it to them. Those accustomed to dainty food perish in the streets. Those brought up in purple now cling to the ash heaps. The punishment of the daughter of my people is greater than the penalty of Sodom, which was overthrown in an instant without the turning of a hand. Brighter than snow were her princes, whiter than milk, more ruddy than coral, more precious than sapphire. Now their appearance is blacker than soot. They are unrecognized on the streets. Their skin shrinks on their bones as dry as wood. Better for those who perish by the sword than for those who die of hunger, who waste away as though pierced through, lacking the fruits of the field. The hands of compassionate women boiled their own children to serve them as mourners' food in the downfall of the daughter of my people. The Lord has spent his anger, poured out his blazing wrath. He has kindled a fire in Zion that has consumed her foundations. The kings of the earth did not believe, nor any of the world's inhabitants, that enemy or foe could enter the gates of Jerusalem. Because of the sins of her prophets and the crimes of her priests, who shed in her midst the blood of the just, they staggered blindly in the streets, soiled with blood." so that people could not touch even their garments. Away, you unclean, they cried to them. Away, away, do not draw near. If they left and wandered among the nations, nowhere could they remain. The Lord himself has dispersed them. He regards them no more. He does not receive the priests with favor, nor show kindness to the elders. Our eyes ever wasted away, looking in vain for aid. From our watchtower we watched for a nation that could not save us. Men dogged our steps so that we could not walk in our streets. Our end drew near and came. Our time had expired. Our pursuers were swifter than eagles in the air. They harassed us on the mountains and waylaid us in the desert. The anointed one of the Lord, our breath of life, was caught in their snares. He in whose shadow we thought we could live on among the nations. Though you rejoice and are glad, O daughter Edom, you who dwell in the land of Uz, to you also shall the cup be passed. You shall become drunk and naked. Your chastisement is completed, O daughter Zion. He will not prolong your exile, but your wickedness, O daughter Edom, he will punish. He will lay bare your sins.' 